या तो ज्ञानेन्द्र शाही यो रैकेट में जाने रहा अनजाने रहा फंसते सन यो रैकेट यो उन्नाइस खराब रुपए जून्से हमरे राष्ट्र बैंक में डॉलर सांती चीज़ था यो पैसा हम यो को सीधा है रहा नेपाल को पैसा लाये खोस्तो बनाई दीने ठक के हम विषय में जब सीधी इंसान हम कलाक सुनते हैं ऐसे ही राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी का सांसद ज्ञानेन्द्र साई ने नेपाल धनी बनाने एटा फर्मुला पेश कर संसद को अर्थ समिति में वहाँ भू कि सुन रक्त चंदन को लगी नेपाल ट्रांजिट पॉइंट बनाइयो देखि नेपाल धनी हो उदाहरण दिव दुबई को सिंगापुर को कुन कुन देश को तब के भन्न इस बारे इसमें रोहित जी बाईस साल में मेरे काका सूर्य नवाब बसने और सब उद्योग बनी जाए तीन टे मंत्री होने थे तीन टे मंत्रालय को मंत्री होने थे वहाँ लेते इस बारे में जीटी गुंटा बनने ये वाला स्कीम ले उन्हों को जस को अंतर्गत पंद्रह से डॉलर को बिरेसी सामान जुटी फ्री ले उन्हें पाउने जोस जोसो के लिए भी नहीं खाली डॉलर को से सुरक्षा होने क मेले इस तो कर दिए यो जुटी गुंटा वाला स्कीम लिया कुछ और इल्ले बीजेसी सामान इंडिया वंदा सस्ता है मिला ही होना चाहिए इसलिए हम लोग जनता लाइफ हाइला कर सब अनुभव हुआ है मेले मेले वाले क्यों बने हुए हैं लेकिन आज ठीक सा तीस बारह में डॉलर का भाव आठ नौ रुपया थी वाला मेरे विचार में मैं तेसले हमें आर्थिक मार पड़ता, बने रहो मेरे लिए बाईस साल में बने कुछ करा हो, तो बाईस साल पची, नेपाल जेल भी नहीं ट्रांजिट पॉइंट हो, तो क्या को स्मगलिंग को बो, तो फिर सामान ले उन्हें जा, सामान बेच उन्हें जा, एक सिंगल मानुष, तो फिर ले दूसरी खराब को सुन इंपोर्ट करने वो, दूसरी खराब को सुन इंपोर्ट स्मगल करे रहा हमरो अर्थतंत्र बनाऊं सु बने रहा कुने भी नहीं नेताले भंजा हुए ने त्यो बंदा मुर्खा आर को होता है ना किन भंजा हुए ने आज असमन पर ये पश्ची ज्ञानेन्द्र साई को यो अभी व्यक्ति मुर्खा बनो ये मुर्खा बनो ज्ञानेन्द्र साई लिच्छी को बोलने वाये ना त्यो तो वह सोच ठीक वाये ना हो ह नेपाल में नेपाली हर लेसे ही तो जोन देरी जो खपत करने न पाओ नहीं या तीस को उचा लिमिट तो एक दिन ऊपर नहीं कहीं ना बाहर ही रहता कोई कसे ले लिया हूँ सा कहीं बात चल लिया हूँ सा बंदे ही तीस को स्तोत की ना खोजी रहो न पड़ी हो बाहर पटाऊँ गौरूँ तीस बात चल नेपाली ठुलो राजस्व संकलन सुन जान सका इंडिया, चाइना तो जान रही ना, ओके, सुन के मा यूज़ होने से त्यो मनी, ब्लैक मनी मा यूज़ होने से इंडिया मा, त्यो अजे इंडिया मा चुनाव सा, चुनाव को बेला मा त्यो प्रशस्त यूज़ होने से पहले कुरा, दोसो कुरा टेररिस्ट एक्टिविटीज़ मा त्यो फंडिंग मा काम लाग सा, तेसो कुरा योजे ड्रग्स को गोदियों में बोके को सुन ले तब एक करोड़ों को चाहे ड्रग्स को पेमेंट करना सब नहीं चाह अली यही चीज़ लाई इंडिया ले ध्यान में रखे रे क्यों वाले को छाव बने रहो बने यो इन नेपाल ला वार्न गरीब सके ऐसा नहीं ध्यान में रखा ही लाती हो चीज़ था सके सही ना आर कुछ यो वाला डर लग दो कुरा किसा ऐसा � तो इसको मेन कारण क्या होगा ना रब बने हमी संगा क्रय शक्ति सही ना क्रय शक्ति ना बने इसी इंपोर्ट कम होने जा बिक्री बाहर ना बने व्यापारी ले कम बिक कम सामान मारा होने जा कम सामान मारा है इसी बंसार कम होने जा तो बंसार को आधार में जून देश ले से आपनों बंस उगर जा त्यो ये उटा ट्रांजिट पॉइंट को त्यो बिजनेस अल्लाह रक्तन संधन हमीर ले 
चाइना पठाउने हो रक्तचंद्र जान्छ कहाँ जस्तै सुन इन्डिया जान्छ रक्तचंद्र जान्छ कहाँ रक्तचंद्र जान्छ चाइना त्यसको पैसाले फन्डिङ चाहिँ यहाँ फ्री टिबेट भयो एक्टिभिटीलाई भयो भनेर भयो नि चाइनाले हामीलाई पेल्ने भयो नि त हामी त्यो राजनीति गर्नु हुँदैन पहिलो कुरा दोस्रो कुरा अहिले भन्सार बढाउनको लागि मलाई यो बडा डर लागेको छ तपाईँलाई स्पेसियली तपाईँको क्यामरामा के भन्न चाहन्छु भने हामीले कन्ज्युम गर्न सक्ने किन हामीसँग पैसा छैन जनतासँग पैसा छैन अब भन्सार बढाउनलाई स्मग्लिङ गर्नुपर्यो एउटा देशबाट ल्याएर अर्को देश पठाउनुपर्यो इन्डियाले त फ्री प्यासेज त दिएको छैन नि त सुनको फ्री प्यासेज तपाईँलाई ड्रग्सको लागि दिएको त छैन नि त अब भन्सार बढाउनको लागि जस्तो सुपारी भयो पाम अयल भयो तपाईँको दाल भयो त्यस्तै गरेर मसालाहरू भयो यो त गइराखेकै छ नि स्मग्लिङ गरेर आज देशको आर्थिक स्थिति जर्जर छ सरकार टाट छ एकै छिन मैले रोके जस्तो उहाँले भन्नुभयो नि यसलाई वैधानिकता दिउँ होइन यदि हामीले यसलाई वैधानिकता दिने हो भनेदेखि कसले चाहिँ सुन ल्यायो भनेर पुलिस उसका पिछा पनि लागिरहनु परेन ठिक छ होइन त्यो खर्च कटौती भयो र जुन अहिले सुन तस्करीका लागि तस्करी नियन्त्रणका लागि भनेर जसरी राज्यको एउटा ठुलो शक्ति खर्चनु परेको छ त्यो त बचत भयो नि एउटा र अर्को भन्सारबाट जो आम्दानी गर्न सकियो भने देश यसैबाट धनी हुन्छ भनेर उहाँले जसरी भन्नुभयो नि तपाईँले त्यो भिडियो हेर्नुभयो होला होइन होइन मैले सुनेँ मैले त्यो हेर्दै गर्दा नि तपाईँको दिमागमा उहाँले त्यो बोलिरहँदा कस्ता कुराहरू मैले तपाईँलाई म बाइस सालदेखि नै यो चिज अध्ययन गरेको मान्छे तपाईँ एउटा कुरा भन्नु हेर्दै गर्दा उहाँले बोल्दै गर्दा तपाईँको दिमागमा आउँछ नि त ऊ होइन देश टाटो हुन्छ म तपाईँलाई भन्दैछु नि त तपाईँले दुई खरबको सुन ल्याउनु भयो अघि त्यो दुई खरबको सुन इन्डियाले बोर्डर सिल गरिदियो त्यो त बिकेन नि हाम्रो पैसा त बाहिर गयो त्यो सुन हामीलाई के काम जब हामी किन्न सक्दैनौँ भने हाम्रो अहिले सन्चिति डलरमा करिब करिब उन्नाइस खरब रुपियाँ छ हेर्नु यसैलाई लुटेर सिद्ध्याउने यो ठुलो एउटा षड्यन्त्र हुँदैछ किन हुँदैछ भन्नुहुन्छ भने तपाईँले जे चाहिँ इम्पोर्ट गर्नुहुन्छ त्यसलाई त डलर तपाईँले त राष्ट्र ब्याङ्कले दिने पो पोलिसी बनाइसकेपछि डलर जति सिधिसकेपछि त्यो कसले युज गर्छ भने व्यापारी स्मग्लरहरूले युज गर्छ जसले आफूलाई व्यापारी भन्छ तिनीहरू वास्तवमा स्मग्लर हो हाम्रो काम हाम्रो देशमा इन्डस्ट्री फेब्रिकेसन छ एउटा चिज ल्याएर त्यसलाई अर्कोमा चेन्ज गरिदिने या थप्पा लगाइदिने हामी कामा रेभिन्यू भनेको भन्सार मात्रै हो हामी कहाँ त्यति जब कन्ज्युमै हुँदैन भनेर भने त्यो अर्को कम देशमा पहिले के थियो भने इन्डियामा विदेशी सामानहरूको ठुलो क्रेज थियो आज तिनीहरूले नै बनाउन थालिसकेको छु चाहिँ ल त्यसरी खुल्ला गर्ने हो भनेदेखि किन्छ कसले भन्दा भारतले किन्छ भन्ने एउटा सोच होला भारतको मार्केटमा स्मगल गर्नु पर्यो त्यही होला होइन हामी अर्को तेस्रो देश चाहिँ त्यो क्रेताका रूपमा रहन सक्ने सम्भावना छ सधैँ छैन नि हामी इन्डिया मात्रै इन्डियामा स्मगल बाहेक अर्को चाइनाले किन्दैन हामीसँग टाँसिएको त चाइना हो नि त अघि अब युरोपका मान्छे एकछिन भनौँ युरोपका मान्छे आएर किनेर लान्छ मलेसियाको मान्छेले किनेर लान्छ सिङ्गापुरकोले लान्छ बर्माकोले लान्छ थाइल्यान्डकोले लान्छ लाँदैन उनीहरूको त ड्युटी फ्री सब सधैँ छ नि त त्यो फेसिलिटी उनीहरूले दिइराखेपछि कुन चाहिँ बेकुफले बाहिरबाट मगाएर कि त हामी कहाँमा प्रोड्युस हुनुपर्यो अघि यो हाम्रो अर्थतन्त्र पुरा स्मग्लिङमा आधारित छ तुलना गर्नुभयो नि त्यहाँको जो खुल्ला किन बेचसँग जोडेर उहाँले त्यसरी धनी भयो भने त्यो दुबै दुबैलाई हेरौँ न सिङ्गापुरलाई हेरौँ न भनेर उहाँले चाहिँ भन्नु सुन्नुहोस् न सिङ्गापुर र दुबईमा के छ भन्नुहुन्छ भने हामी जस्ता थर्ड कन्ट्रीका मान्छेले गएर किन्छौँ किनभने हामी कहाँ महँगो छ उनीहरूले ड्युटी फ्री गरिदिएको छ हामी कहाँ ड्युटी फ्री गर्छ हामी ड्युटी लिनको लागि रेभिन्यू लिनको लागि सुन इम्पोर्ट गर्ने साइजको भनाइ त्यही त हो नि बिस पर्सेन्ट लगाइदियो बिस पर्सेन्ट लगाउने हो भने वान पर्सेन्टमा सिङ्गापुरमा दुबईमा पाउँछ भने यहाँ उन्नाइस पर्सेन्ट बेसी लिएर कसले किन्छ भने यो एउटै चिज हो हाम्रो ज्ञानेन्द्र साईले बुझेर भने कि 
उन्हीं भी षड्यंत्र को एटा पाटो हु कि यो उन्नाइस खरब डलर सीध्याने कुरा हो कन देश बैंक पलायन हो बैंक का पैसा पलायन हो बैंक ने लोन देखना नहीं तब कि करीब करीब छ खरब रुपया हम बैंक में छनता को पैसा तो तब हम पैसा हो जसरी लघु वित्त ने लुटो जसरी सहकारी ने लुटो जसरी बैंक लुटे ये जमा पैसा के यूज हो डलर जो हम संचिति साटन को लगी यूज हो डलर गए कह जस्त सुन ई इंडिया स्मगल होने चीज में जा तो पैसा हमीस रहें इंडिया गई सके इंडियाम तो पैसा ती को ती रह हम संस्कृति सीध्याने देश स्मग्लर को देश बनाने जो देश में सरकार दुई नंबरी कर हेन न यहाँ जगह बेचने को कैबिनेट कैबिनेट बने को सरकार होनी तेल सर तेरे चोख्या कल अदालत ने चोख्या वॉशिंग मिशिन भो नहीं तो सरकार ने ना जब स्मग्लिंग कर सरकार ने ना जब आप स्रोत सीध्या आज देश यो स्टेज में पुगे कि ठक्क हमीद कारजाई जब अफगानिस्तान बट भाग्ता खेल एक गाड़ी तो उसको पैसा तो हेलीकप्टर में न अटे तो जट जाहिर नहीं तो इन को अवस्था कति लुटने हो तब भन्न तब को छोरो बोर्डर में बसर यहाँ को मल उ मल य पैसा कमा तो दिगो चीजों जो चीज जो दिन तो चीज बंद हो आज हेन न हमी का में इंपोर्ट कम होता खेल हम रेवेन्ू घटो तेज को असर तो पड़े नहीं आज तीन खरब रुपये हमीर ऋण पड़ सको एवरी इयर हमीर सात खरब रुपया बच्च ऋण चाहिए सात चौको अट्ठाइस हे करीब साठी खरब रुपया हमीर अर्क चुनाव होने समय हम में पैसा खर्च करने होना वहाँ को संभवता आशा ये होने जो विदेशी इस बाटो मत बना रो बाटो प्रयोग करे बापत हमी रकम लिने खोल सही गए कि ठीक गए एक दिन तो पुलिस ले आंसर कि आईन तस्ते कुछ तो होने उसे लियाने यहाँ बड़ा पठाने कहाँ इंडिया पठाने हमीर के भिन्न हमी बेसिया खोल दिया भाड़ा मत दिने वो स्मग्लिंग होनी स्मग्लिंग इलिगल हो कि होना तब भन्न मैं इंडिया में खुला मार्केट में इंडियन एक्सिल में पो लिगल तो जहाँ जाने ठाव इगल भो नहीं तो आज सुन कसरी स्वीकार तैं महगो में यहाँ जो बेला में सुन सामती होने एक क्विंटल सुन जो सामती हो सय कि जल्दी बैसठी किलो बेस बेला में इंडियन पेपर के लेखे यो हैंडलिंग कस्ट को लगी सुन मगा हो के को हैंडलिंग कस्ट ड्रग्स को ड्रग्स के में यूज हो इंडिया में तैं जी अस्टर्बेन्स होंदोलन होसला फिनांस को लगी टेररिस्ट एक्टिविटीज को लगी होने बितीक त्रिवन एयरपोर्ट कैप्चर कर दी इंडिया तब के सकूँ तेज को तो पैलो झलक अंडियन एयरपोर्ट दिने भाई क्या हो सुन रो त्रग्स यो एक अर्संग अंतर संबंध एकदम एकदम अलग प्रश्न पारदीन तो लो वहाँ जस्त गोदी तो जो ड्रग्स कसरी तेज को कनेक्शन होगी हमें क्या गये दुर्गामी असर तेजी पारने दुर्गामी असर जो सामान्य जनता ने बुझने करी भाई सुन 
ड्रग्स आँच कह जा इंडिया जो हो कि तो होने टेरिस्ट फंडिंग को लगी चाहिए ड्रग्स ने तो फंडिंग करते हैं पेमेंट तो करूपो अंत ब्लैक मनी लाई लाई गोल्ड ने पेमेंट कर हेन यहाँ बड़े गोल्ड जान ड्रग्स दुटे इन नेपाल जो ब्लैक मनी को बदला में तो ड्रग्स को पैसा चाहिए ब्लैक मनी ने पेमेंट कर टेरिस्टर फंडिंग कर रो ब्लैक मनी को बदला में उसे सुन लिख हेन किसरी ये हैंडलिंग कस्ट हो यहाँ जीपी हैंडलिंग कस्ट मत हो अब तो तब ए आज इंडिया को खरबों रुपया इंटरनल सिक्योरिटी में खर्च भैर अभी बर्मा बट टेरिस्टर आयो या सेल्टर बर्मा में लियो अलग बर्मा को एरिया फेन्सिंग कर फेन्सिंग सुरू गए पाकिस्तान वेस्टर्न एरिया पाकिस्तान को फेन्सिंग तीन नपुगे उसे ड्रोन बट खसाल हेन अगि टनल कर स्ट्रिक्ट होती खकुल एक दिन टेरिस्टर यहाँ तो मं तो बस टेरिस्टर बसा खेल ते बेला में तब को यहाँ से जिस टेरिस्ट कैंप एयर स्ट्राइक गए कि करेन इंडिया ने जगह सर्जिकल स्ट्राइक भो ने में कर दिवस हमी का मुस्लिम सामज छहाँ के ब्रिटिश में तो तिहला पैसा दिए के मोबिलाइज कर दिवस हमी का इंडिया ने लड़ाई कर सकने स्थिति हो ये बिर्स भी कर हमी कमाने हो जो अर्क नेपालक सन्दर्भ में ये बेलाक अवस्था हेरे भाई जो सुन आयात में जो प्रकार को सीमा तोक सीमा छोपी बजार में नहीं अपुग जो जी सुन आयात का लगी सरकार ने अनुमति दिया सरकार ने जो आयात कर तो नहींी बजार में नहीं अपुग तो भर अवैध बाटो बा अवैध तवर ने सुन आँच तो एक हिसाब से भि ओपन सैक्रेट जस्त हो सुन को एटा आयात को सीमा खुकुलो पार्न पर्च भाई तो आवाज भी उठी रखा इसलिए के होता इस लाटो अब तब मैथमेटिस्म जाऊना ज्ञान साई ने ट्वेंटी पर्सेंट कस्टम लगन पर्च फ्री छोड़ने पर्च ट्वेंटी पर्सेंट अमीस ढाई खरब को डिफिशिशी राजस्व में भंडार को राजस्व में ढाई खरब लियान पर्यटन तो अगर ट्वेंटी पर्सेंट हो दुई सौ खरब को हमी इंपोर्ट कर ढाई खरब करना को लगी है तो कह आ भो पैसे क्या आनो न बीस खरब म तब ट्वेंटी अच्छा ढाई सौ बीस खरब हमीस उन्नाइस खरब को संचिति यो या तो ज्ञानेन्द्र शाही ये रैकेट में जाने अनजाने फस्ते यो रैकेट यो उन्नाइस खरब रुपये जो हम राष्ट्र बैंक में डलर सी यो पैसा हमीर को सीध्या को पैसा खोस्टो बनाईदिने ठैक्क हमीस जब सीधि हम कलैप्स हो तब श्रीलंका में जब राज्य पक्ष हटा हटा ते बेला में पंद्रह दिन को लगी मत विदेशी संचिति थी इंडिया ने एक बिलियन डलर एक अरब डलर दिए उकास आज उन्हें अपने इंटरनल सोर्सेस को इनकम कर तब घर भाड़ा में तब आधारित हो एक मानु घर भाड़ा तो लीगल हो नहीं तो घर भाड़ा लगना छोड़ो तब तो को आम आमदानी खत्म भैया तब के अभी स्टेज तो भाग भंडार उठन छोड़ क्यों हमी का में सामान को बिक्री छे हम लोग है सक निस्लि भाई आशा जे भनी रह वहाँ को आशय संभवता हाई मैं अगर भी भे कि क्या 
अरु कोई कसैले हैन अहिले पनि आज गर्दा खेरि त्यो नेपालको पैसा त सकिएन नि हैन त्यही त त्यो मान्छेले के ज्ञानेन्द्रले सुन्नुस् न ज्ञानेन्द्र भाइले के चाहिँ नबुझेको हो भनेर भने उनले टेररिस्ट फन्डिङको लागि जो सुन आउँदै छ यो त सुन आइराखेकै छ नि ज्ञानेन्द्रले त भन्नु पर्दैन नि खालि भन्सार तिर्ने कि नतिर्ने भन्ने कुरा छ भन्सार त तिरेर राखेकै छन् नि हाम्रा नेताहरूले पैसा खाइराखेकै छन् भन्सारमा छोड्नेले पैसा खाइराखेकै छ छ कि छैन पुलिसले खाइराखेको छ इमिग्रेसनले खाइराखेको छ नेताले खाइराखेको छ एक प्रकारको त्यो पनि भन्सारै हो त्यो व्यक्तिले होइन सुन त्यो त ल राज्यला आयो राज्यला आइसकेपछि त्यो मगाउने को त त्यो टेररिस्ट फन्डिङको लागि चाहिँ इन्डियामा पठाउनको लागि मगाउने हो त्यो भयो भनेर भने इन्डियाले त्रिभुवन एयरपोर्ट क्याप्चर गर्छ त्यो चाहिँ लेखा गरेर राख्नुहोस् कसरी क्याप्चर गर्छ जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि अहिले सुन्नुहोस् टेरिस्ट फन्डिङका लागि हो त्यो सुन भनेर भन्नुभयो नि त्यही हो भनेर चाहिँ कसरी भन्न सकिन्छ अहिले सुन्नुहोस् उसलाई तपाईँले नि इन्डिया आतङ्कसँग सुनलाई एउटा आतङ्ककारी गतिविधिसँग जसरी जोडेर है त्यो बेला विश्लेषण गरिरहनु भएको छ नि यसको आधार भनिदिनुहोस् म तपाईँलाई भन्छु इन्डियामा पनि रेस्ट्रिक्सन छ सुनको इम्पोर्ट गर्नलाई है नेपालमा पनि रेस्ट्रिक्सन छ इम्पोर्ट गर्न दुईटा सिमिलर कन्ट्री हो किन भनेर भने त्यसले इकोनोमीलाई डाम डामाडोल पार्छ भन्ने हिसाबले गरेको बेसिक कुरा त्यो हो अघि अब जुन ठाउँमा तपाईँले रेस्ट्रिक्ट गरेको ठाउँमा नै पठाउने हो तपाईँको मार्केट इन्डिया हो भने त चाइना त होइन अघि तपाईँले युरोपबाट सुन लिएर आएर यहाँ नेपालमा राखेर त्यसलाई चाहिँ युरोपियनले या सिङ्गापुरले मलेसियनले अरू एसियन कन्ट्रिजहरूले यहाँबाट भन्सार तिरेर फेरि लिएर जान्छ र आफ्नो कन्ट्रीमा चाहिँ फेरि स्मगल गर्नुपर्छ कुनै बेकुफले पनि गर्दैन यसको एउटै चिज कहाँ चाहिँ सबैभन्दा बेसी डेभिडेन्ट छ भनेर भने जब त्यो चाहिँ ड्रग्सको पेमेन्ट र टेररिस्ट फन्डिङमा चाहिँ लाग्छ त्यसमा मात्रै डेभिडेन्ट बेसी छ किन भन्नुहुन्छ भने दुईटै जोखिमको चिज हो टेररिज्म पनि जोखिमको कुरा हो नि त्यहाँ त लाइफै जान्छ यो पनि तपाईँलाई रिस्क फ्याक्टर किन बेसी छ भने वान इज टु थ्रीको रेसियोमा जान्छ यो त्यो कुरा हो क्या यसले तपाईँ एउटा साधारण कुरा भन्नुहोस् न अलि मैले तपाईँलाई इक्जाम्पल दिएँ जुन बिजनेस एउटा प्योर बिजनेस हुन्छ एउटा दुई नम्बरी बिजनेस हुन्छ तपाईँले भन्सार छलेर जुन इन्डियाबाट सामान आइराखेको छ त्यो र सुन ल्याउनुमा एउटै कुरा हो यो चाहिँ कन्ज्युमर गुड आउँछ इन्डियाबाट यो चाहिँ टेररिस्ट फन्डिङको लागि र ब्ल्याक मनीको सर्कुलेसनको लागि सजिलो हुनको लागि जब इन्डियाको इकोनोमी र इन्डियाको सिक्युरिटीमा थ्रेड भयो भनेर भने इन्डियाले तपाईँलाई छोड्छ अर्को कुरा है जो रक्त चन्दनको कुरा गर्नुभएको छ उहाँले जस्तो रक्त चन्दन का ती रुखहरू भनौँ न उमार्छ अर्कैले होइन त्यसो त जङ्गलै छ नि काटिन्छ अर्कैको हो हो अनि उपयोग गर्छ अर्कैले हो भने हामी त्यो बिचमा रहेर कमाउन सक्छौँ नि त देशलाई समृद्ध बनाउन सक्छौँ नि त हामी त्यो रक्त चन्दनको एउटा निकासीको बाटो भनौँ न नेपाललाई किन नबनाइदिएन त ठिक छ भनेर उहाँले भन्नुभयो यसबाट नि अहिले अहिले पनि गइरहेको छ अरबौँ खरबौँ कमाउन सकिन्छ अरे ठिक छ होइन ठिक छ त्यो बाटो किन नरोज्ने भनेर उहाँले त्यो ठिक छ संसदको अर्थ समितिमा उहाँले भन्नुभयो हो ठिक छ म भन्दैछु नि त्यसो गर्दा के हुन्छ त जसरी सुनको मार्केट इन्डिया हो स्मगल गरेर जाने रक्त चन्दन कहाँ जान्छ तिब्बत जान्छ हामी कहाँ त खपत हुँदैन सिमिलर केस हो क्या अहिले जति पनि अमेरिकनहरूले फ्री तिब्बतहरूको लागि गरेर चाइनिजहरूलाई चाहिँ परेशान गर्न खोज्दैछ यो इन्डियालाई परेशान गर्नेमा जुन कन्ट्रिजहरू छ जस्तो चाइनाले सुन इम्पोर्ट गर्नलाई सपोर्ट गर्छ भने इन्डिया अमेरिकनहरूले रक्त चन्दन गर्नको लागि गर्छ किनभने त्यसले चाइनिजहरूलाई असर पार्ने हामी त्यसको क्रिया क्रिया क्षेत्र तपाईँलाई मैले भनिहालेँ नि पञ्चहरू अब कस् कस्तो खाले पञ्च हो ज्ञानेन्द्र साहेब मलाई थाहा छैन तर पञ्चायती व्यवस्थै टिकेको स्मगलिङमा थियो भने तपाईँ एकछिनलाई भन्नुहोस् रक्त चन्दन रक्त चन्दन नेपाललाई नेपाललाई त्यसको बाटो बनाउँदा के फरक पर्छ अघि नै मैले भने जस्तो ज्ञानेन्द्र साईले जो चाइनाले चाइनाले तपाईँलाई ब्लकेट गर्नुहुन्छ भारत काटिने हुन् ठिक छ होइन 
उपयोग करने और कहीं ले हो आमी बीस माह बस है उपयोग करने को चाहिए है ना है ना तब ले भाने आ रहे हैं नहीं तब पहले चोर चोरी करने जोन से ही हो तब एक अस्तो उन्हें उपयोग करने आ रहे हैं वने चोर ले चोर ने वो तब एक तीस कुछ है पारेदार होने उन्हें वो जो पारेदार पुलिस आउट से की केस आमाच से की बने रह तीस को पारेदार होने वो रह चोर न दिए बापत पैसा लेने पैसा लेने तीस तो ही हो आज यही चीज बाहर रहता है हमें देश दूर भेजो तो पंचायती व्यवस्था स्मगलिंग में आधार दी थी हमरो हमरो और सब व्यवस्था ही स्मगलिंग में आधार दी था तभी ने बनवाया नहीं तो जो तो शून्य को करेगा करता है वहाँ ले जासे जोशले से किन दला मने रसोची रहने वाला है कहीं ने उन्हीं रूले त्यह कोड़ा नीति लिए त्यों बंदा तेज़ वो देश ले वाले बने को उस तो सुन नेपाल को बात होंगे ही आयत करने तो उसमें भावना साइड चाने साइन चाने साइन ताकि इंडिया आप ही ले सुन आयत में कड़ाई को नीति लिए को बना में तो कसरी त्यों बिक्री होने सा त्यों होना साथ दे ना रायो और थे इनको राव ताकि यहाँ बात तीसरी सुन निकासी का लगी ये उच्च बातों का रूप में ऐसे लेप्रो गवर्नर दिनी होंगे देखिए त्यां आयत गवर्नर माने को दूसरी नंबर ही धंधा करने दूसरी नंबर ही मतलब त्यो अवस्था में तो इंडिया ले छोड़ दे इन्हें नेपाल लाई कैसे ली छोड़ बने को रहता माइको त्यो बंदा भी शख्स गई ये मम्मा बोली साथ म त्यो बापत पैसा नहीं त्यहाँ पे नहीं रक्त संधन को आठ लाय खुकुलो बनाई है को सही ना सही ना बनने को रात आई ना त्यो त्यहाँ आयत करने वाले को तेजे करी नहीं त्यो सरकार को त्यहाँ को सरकार को नीति विपरीत हो बने नीति विपरीत यहाँ बात है त्यो त्यहाँ निर्यात होना दियो वाले देखी था चाइना ले पे नही उनसे न और इस समय को करेगा नहीं को मुख्य जो निचोड़ चाहिए ए हो मेरे मुख्य निचोड़ क्यों हो बनो जो वने त्यो जो न हमरो डॉलर संचिती सा सब ये मिलेगा तेज में स्मगलर इंटरनेशनल स्मगलर जोरो इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और मिलेगा यो हमरो व्यापारी हमरो सरकार लाई प्रयोग करे र त्यो डॉलर यहाँ वाले सीधे दिन का पंचो त्यो डॉलर अगर नेपाल में ना हो तो इतने एट्रैक्शन नहीं चाहिए ना अंतिम मा अंतिम मा तबाई नहीं वहाँ को यो प्रस्ताव कलाकी ज्ञान रसायन के बनाने से करें ज्ञान रसायन या तो बुझे के सही ना और तो तो हम रो बुझे को सही ना यहाँ को जियोपॉलिटिक्स या तो जैसे ही राजा ज्ञानेंद्र ले उनसे ठीक साल में शासन लिन रखे थे कितने वाव र तुलसी गिरी दस्ता लाचे राजा हार्ड कोर ले लिए कई पंचायती धंधंगी को चें यो चीज होना सबसे मोतियों पे नहीं मान दीना किना मान दीना बनो जब ने यो इंटरनेशनल कॉन्सेप्टेरिसी को लागे यो इन्हर ले यहाँ वाला पैसा ल 